Good morning, Church. Good morning, everyone. Ito po ang Abundant Life Baptist Church here at San Mateo Rizal. LBC is the place where God and people matter most. Salamat po sa pagsama sa amin linggo-linggo dito po sa ating online service. Kayo po ay isang malaking pagpapala sa buhay ng bawat isa.
Magandang umaga po sa ating lahat na way nasa mabuti po kayong kalagayan sa oras na to. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo pong panunood at pagsuporta sa ating online service ng Abundant Life Baptist Church. So itutuloy ko po ang uh, bago po nating series na nasa mga po ng ating pastor. So ang series na po nito ay Good News, Bad News, Fake News. So nung nakarang linggo po ay inumpisa po ni Pastor Arnel ang Good News. So pero bago po tayo magumpisa, at tayo po ay manalangin. Lord, thank you sa umagang ito. Salamat Lord sa patuloy mo na pagmamahal sa amin at pag-iingat. At Lord, thank you po na hindi po kayo nagsasawa na kami po ay turuan. At salamat din po kung kami man po ay nakarasang badyo sa mga oras na ito. Tulungan niyo po kami na ito po ay matanggap po namin at patuloy ka lang po kami magtiwala po sa inyo. Hiling ko po ang inyong pagpapala sa mensahe ngayon at pagpapala po sa lahat po na nakikinig sa oras na ito. Ito po aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. So pag sinabi pong bad news, uh, ito pong ibig sabihin natin dito ay yung mga masasamang pangyayari sa mundo natin o sa buhay natin. So kung maaalala niyo po, no, uh, yung 9-11 terrorist attack sa Amerika, ito po ay uh, actually 3,000 people po ang namatay po doon. So bad news po yun. And kung naaalala niyo po, yung chemical explosion sa Beirut, Lebanon, 178 ang namatay. 6,500 ang na-injured 300,000 people ang nawalan ng bahay So bad news po yun So yun, ngayon, din, ngayon din po sa ating pakikibaka sa COVID virus no? Meron pong more than 5,000 health workers na po ang na-infect At 38 po doon ang namatay So ito po yung ating mga frontliners So bad news po yun So Bad news affect us because bad news is real. It really happens to us and there is a real loss. So it really bad news especially when bad things happen to good people. It may be it includes you. Ano po yung kadalasan po natin naririnig ng mga tanong kapag nangyayari po to sa mga taong uh, nakakaranas ng bad news? Ano po yung mga tanong nila? You know, why did a God allow this thing ha- to happen to me? Why me? I am a good person. Why me? I always attend church. Why me? I always pray and read my Bible. Why me? I'm serving God faithfully. Why me? So, Nagko-complain po, misan parang complain ang dating natin, no? parang tinatanong natin si Lord, bakit nangyayari sa akin to Lord? At alam niyo po ang pinaka-bad news po doon? The real bad news, when bad things happen to good people, good people stop doing good. So po ang kadalasan nangyayari. So sana po, hindi all. Ano po bang sinasabi ng Bible? Ano bang gusto nung iparating po sa atin ng Bible? Aware po ba yung uh, Bible na na may mga tao na uh, mababait na nakakaranas po ng uh, mga bad things. No? Ang pinaka-example po dyan sa Bible ay si Job. Nabasahin po natin sa Job chapter 1, verse 8. Then the, Lord, then the Lord asked Satan, Have you noticed my servant Job? He is the finest man in all the earth. He is blameless, a man of complete integrity. He fears God and stays away from evil. So, in-explain, pinapakita po ng Bible na si Job po ay isang taong may takot sa Diyos at umiiwas sa kasalanan. Nabubuhay siya na sa paggawa ng katuwiran, ng kabutihan. Pero sa kabila nun, siya po ay nakaranas ng maraming bad news. No? 500 na oxen, 500 na donkeys, at 3,000 na camels ang nanakaw sa kanya. 7,000 na tupa ang nasunog at 10 na kanyang mga anak ay namatay kasama na doon yung kanyang mga servant at di lang po yun nagkaroon siya ng matinding sakit sa balat so talaga pong bad news ang nangyari sa kanya at nangyari lang po yun sa loob lang po ng isang araw at ano po yung naging response ni Job sa nangyari sa kanya na yun mababasa po natin sa Job chapter 1 verse 20-21 Job stood up and tore his robe in grief. 
Then he shaved his head and fell to the ground to worship. He said, I came naked from my mother's womb. I will be naked when I live. The Lord gave me what I had, and the Lord has taken it away. Praise the name of the Lord. And all of this, Job did not sin by blaming God. So, hindi po nag-complain si Job at patuloy po siyang nagpuri at nagpasalamat sa Panginoon. Bad news needs to happen so that good news will prevail. Kasi ang totoo po, kahit po yun ang naranasan sa kanya, in the end po, siya rin po ay nakaranas ng good news. Why we experience bad things? Pero bakit nga ba tayo nakakaranas ng uh, bad things uh, sa mundo natin o sa buhay natin? May tatlong reason po binigay yung Bible kung bakit tayo po ay nakakaranas ng bad things. Una po, because we are living in this fallen world. Yan po. Ibig sabihin ng fallen world, ibig sabihin yan, cursed world. Uh, basa po natin sa Genesis chapter 3, verse 17 to 19. And to the man he said, Since you listened to your wife and ate from the tree whose fruit I commanded you not to eat, the ground is cursed because of you. All your life you will struggle to scratch a living from it. I will grow turns and thistle for you, though you will eat of its grain. By the sweat of your brow will you have food to eat until you return to the ground from which you were made. For you were made from dust, and to dust you will return. So dahil po kay Adam at Eve, na curse po ang ating mundo. O kung, sinong, kung sila'y nasa paraiso, papitas-pitas lang sila ng prutas para kumain, ngayon po ay kailangan nila talagang magbungkal. At sabi po nga dyan, is, ay, yung mga halaman ay magkakaroon ng mga tinik at yung mga dahon. At kailangan talaga nga magpawis o mapagod. Parang curse, yung pagtatrabaho ay parang curse na sa kanila. So, ganun po ang nangyari. na curse po ang ating mundo. Kaya po yung mga national disasters, bahagi po yan ng curse o fallen world. Oh, bakit may earthquakes, bakit may mga tsunami, bakit may storm, o mga volcanic eruptions. Bahagi po yan ng ating fallen world. Pangalawa po is, because we are living with sinful men. Tayo po sa mundo natin ay nabubuhay po tayo kasama ang mga taong makasalanan. Ang sabi po sa Romans chapter 3 verse 10, as the scripture says, no one is righteous, not even one. So kasama rin po tayo doon na tayo po ay uh, hindi talaga tayo sinasabing good people. Lahat po tayo ay makasalanan. But of course, may mga tao po na nagdidesisyon na gumawa ng kabutihan. Uh, pero may mga tao na nabubuhay sa paggawa ng kasamaan. Kaya po, kaya po tayo nagkakaroon ng bad news. Pangatlo po is, because we have sovereign God. God is in control. No, alam ni God, no? Bakit po tayo nagkaroon ng bad news? Because God allows it to happen. Hindi nga natin talaga alam kung bakit niya ginawa yun. Pero He allowed it. Kasi pwede niya talagang kontrolin. Pwede niya kontrolin yung mga national disasters, ay natural disasters. Pwede niya kontrolin yung mga taong masasama na gumagawa ng masasama. Pwede niya kontrolin lahat ng pangyayari para hindi natin maranasan ng bad things. Pero, naranasan natin because God it allow it. God allowed it. And He is in control. Makikita po natin sa Job chapter 1, verse 8 to 12. Then the Lord asked Satan, Have you noticed my servant Job? He is the finest man in all the earth. He is blameless, a man of complete integrity. He fears God and st stays away from evil. Satan replied to the Lord, Yes, but Job has a good reason to fear God. You have always put a wall of protection around him and his home and his property. You have made him prosper in everything he does. Look how rich he is. But reach out and take away everything he has and he will surely curse you to your face. All right, you may test him, the Lord said to Satan. Do whatever you want him, everything he possesses. But don't harm him physically. So Satan left the Lord's presence. So may kita po natin, hindi mangyayari kay Job yon kung hindi allow ni God si Satan na talagang gawin yan. Pero inalaw ng Diyos. May kita po natin sa John, mababasa rin po natin sa John chapter 16 verse 33. 
Sabi po doon, sabi po ng Panginoong Yesus, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. So, hindi man ni Lord na pinigilan yung mga pangyayari o hindi pang instantly inalis ni Lord, no? inalis ni God yung mga bad things. No? Sabi nga ni Lord, aware siya na may bad things talaga. Sabi niya, here on earth you will have many trials or here on earth you will have bad things. But take heart because I have overcome the world. So, kontrolado ko at tatapusin ko o tutuldakan ko yung bad things. Bad news needs to happen so that good news will prevail. So, may papakita po kasi doon kung paano ng Diyos susolusyonan yung bad thing sa buhay natin. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 4, verse 16 hanggang 18, sabi po ni Paul, That is why we never give up. Though our bodies are dying, our spirit are being renewed every day. For our present troubles are small and what, what lasts very long. Yet they produce for us a glory that vastly overweights them and will last forever. So we don't look at these troubles we can see now, rather we fix our gaze on things that cannot be seen. For the things we see now will soon be gone, but the things we cannot see will last forever. Yan. So matatapos ang bad things at magpapatuloy ang good things. Yan po ang plano ng Panginoon. So, how can I move forward when bad things happen to me? So, sa ngayon po ay nasa fallen world pa rin tayo at may bad things pa rin tayo na mararanasan. So, ano po ang dapat natin gawin kung even, even sa mga oras na tayo, kung tayo po ay nakakaranas ng bad things? May tatlong bagay ni po na dapat natin gawin. Una po, accept Christ because He is the answer. When bad things happen, never give up seeking Christ. So, yan po. So, si Jesus po. Kaya po tayo nagtatanong, tiba po, na bakit ba nangyayari sa akin? Bad things kasi gusto natin ng sagot. Oh, ang totoo, gusto natin ng solusyon. Pero ang solusyon po ang Panginoon. Kung di man to ay talagang uh, instantly makikita natin yung solusyon, pero eventually, may kita po natin talaga na ang si Kristo po, tatapusin niya yung bad things na nangyayari sa buhay natin. Sabi po niya sa Matthew 11 verse 28, Then Jesus said, Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. So kung sa ngayon hindi pa natin makita yung solution, pero sa ngayon, even sa oras na to, pwede po tayong lumapit sa Kanya at magkaroon tayo ng kapahingahan sa ating mga kapigatian. Pwede po tayong lumapit sa ating Panginoong Yesus. Kaya kung sa oras po na to, ay hindi niyo pa po tinatanggap ang ating Panginoong Yesus bilang Panginoon niyo at tagapagligtas sa ating mga kasalanan, tagapagligtas sa mga bad things o sa mga kapigatian na naranasan natin, tanggapit po natin siya. Lumapit po tayo sa Kanya. No? The more na meron tayong bad things sa buhay natin, the more na tayong dapat lumapit po sa Kanya. Siya po ang tunay na kasagutan. Yan po yung number one. Pangalawa po na dapat natin gawin, trust Christ. Tiwala lang po. Trust Christ on this process. When bad things happen, never give up trusting Christ. Patuloy lang po. Dapat di mawala yung tiwala natin sa Panginoon. Sabi po ni Paul sa Romans 8, 28, 31-32, And we know that God causes everything to work together for good of those who love God and are called according to His purpose for them. Yan po. Hindi man natin talaga makita kung anong purpose, layunin po yun, pero meron pong magandang layunin po ang Panginoon. Sa so verse 31, What shall we say about such wonderful things as this? If God is for us, who can ever be against us? Since He did not spare His own Son, but gave Him up for us all, won't He also give up, give us everything else? So, hindi po tinuldukan sa ngayon, no? hindi po pinigilan ng Panginoon yung mga bad things, pero ibinigay niya ang Panginoong Isus sa atin para ang Panginoong Isus po ang magtatapos po ng mga bad things. Na magtiwala lang po tayo sa Panginoon. At pangatlo po, obey Christ. Patuloy lang po natin siyang sundin. No? Ibig sabihin, yung mga 
principle sa Bible na nababasa po natin, natutunan natin, patuloy lang po natin to i-apply sa buhay natin. When bad things happen, never give up obeying Christ. Huwag po tayong madi-discourage. Sabi po ni Paul ulit sa Romans chapter 8, verse 35, 37-38, to 38, Can anything ever separate us from Christ's love? Does it mean He no longer love us if we have trouble or calamity or are persecuted or hungry or destitute or in danger or threatened with death? Yan po, no? Parang sinasabi ni Paul, no? Uh, iisipin po ba natin dahil nakakaranas tayo ng bad things ay hindi na po tayo mahal ng Panginoon? Kasi ang totoo, si Paul po, ka, diba? simula na nakilala niya ang Panginoon, wala naman siyang ginawa kundi i-share yung gospel at gumawa ng kabutihan sa mga tao. Pero, matitinding bad things din ang nangyayari sa kanya. Actually, yung mga sinasabi itong calamity o persecution o pag, pagkaguto, may naranasan niya po. Pero, hindi niya inisip na dahil nangyari sa kanya, hindi, ma, hindi na siya mahal ng Panginoon. Actually, patuloy siyang naniniwala na siya ay mahal ng Panginoon. Sabi niya sa verse 37, No, despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. So si Paul po ay convinced pa rin kahit siya ay nakakaroon ng bad things na siya ay mahal ng Panginoon. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today nor our worries about tomorrow, not even the powers of hell can separate us from God's love. So gano'n man po katindi yung bad things na naranasan po natin ngayon parang parang impyerno ang na-experience natin ngayon ay hindi po uh, ibig sabihin hindi na po tayo mahal ng Panginoon mahal po tayo ng Panginoon at actually alam po tayo yung uh, magtiwala at sumunod sa Kanya dahil hindi nagbabago ang pagmamahal ng Panginoon mahal po tayo even si Paul yan po ang kanyang uh, paniniwala na mahal siya ng Panginoon Yan. So, when bad things happen, never give up seeking, trusting, obeying our Lord Jesus Christ. So, yan po, no? So, ang pinaka-conclusion po natin ay ito po, no? I understand bad things happen to be a turning point to God. So, lahat po yan, even bad things, yan po ay turning point natin sa Panginoon. No? Hindi po yung time na talagang uh, mawala yung ating uh, focus sa Panginoon. Lalo, sa bad things, lalo tayong lumapit sa Panginoon. I understand bad things happen for me to trust God. Yan, lalo po tayo magtiwala sa Panginoon. I understand bad things happen for me to obey God. Sa so, wag po tayong magsawa. Uh, patuloy lang po natin sundin ang ating Panginoon. When bad things happen, never stop doing good things. So, salamat po sa inyong pakikinig. No, na bless po kayo. So, yeah, encourage ko po kayo na i-like nyo, i-share nyo po at mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channels. Salamat po, tayo po yung manalangin. Lord, thank you po sa oras na to. Salamat po, naniniwala po kami, ikaw po ang aming sovereign God na con- that, is control- that is in control of everything na nangyayari sa buhay namin. So Lord, even sa oras na to, I pray, kung kami man po ay nakakaranas ng bad things, I pray hindi po mali. Mag, di po kami magsawa na magtiwala po sa inyo at sundin po kayo dahil alam po namin Lord na lahat ng ito ay kontrolado po ninyo at lahat ng ito ay uh, nangyayari because meron po kayong layunin salamat Panginoon pagpalain niyo po lahat na nakikinig sa oras na to at I pray itong week na to Lord ay lalo po kaming magpuri at magpasalamat po sa inyo kung kami dalangin sa pangalan po ng Panginoong Yesus Amen